ஹலோ எவ்ரிவான் இன்றைக்கி லெசனில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா அதாவது இது கொஸ்டின் டேக் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இங்கிலீஷில் இப்போது தமிழில் அதை நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா இப்போது நம்ம பேசும்போது யார் யார்கிட்டையாவது ஏதோ சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஆமாம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அந்த ஆமாவில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஃபெமிலியரானது நம்ம யார்கிட்டாலும் ஆமாம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் உனக்கு இது பிடிக்கும் இல்லை நேற்று நீ போனே இல்லை இந்த மாதிரி இந்த இல்லை இல்லைன்றது சேர்ந்து சேர்ந்து வரும் அதாவது ஸோ தமிழில் பார்த்தோம்னா இல்லையா நீ போனாய் இல்லையா அப்படின்றதான் வந்து நம்ம சொல் பேசும்போது பேச்சு வழக்கில் நீ போனே இல்லை நீ சொன்ன இல்லை உனக்கு தெரியும் இல்லை எப்படிலாம் சொல்கிறோம்ல அப்படி சொல்கிறத வந்து இங்கிலீஷில் வந்து நம்ம கொஸ்டின் டேக் யூஸ் பண்ணி பேசணும் அது வந்து எப்படி பேசலாம் அப்படின்றதான் இனிக்கிலேஸ் இப்போ நான் எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸ்லாம் பார்க்கலாம் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோன்னா நமக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போது ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து யாராவது நம்மக்கிட்ட நீ டீச்சரில் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இப்போ என்கிட்டே கேட்குறேன் நீ டீச்சர் தானே அப்படின்னு கேட்குறாங்க டீச்சர் தானே அப்படின்னு கேட்பாங்க இல்லைனா டீச்சர் இல்லை அப்படின்னு கேட்பாங்க ரெண்டும் ஒன்று தான் இந்த மாதிரி கேட்குறத வந்து இங்கிலீஷில் வந்து நம்ம எப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா யூ ஆர் அ டீச்சர் ஆர் என் டியூ அப்படி கேட்டோன்னா அதுதான் வந்து நீ டீச்சர் இல்லை டீச்சர் தானே இந்த தானே இல்லையா எப்படிங்கிறதுக்குலாம் வந்து இந்த கொஸ்டின் டேக் அப்படின்ற அந்த ஆர் என் டியூ அப்படிங்கிறது தான் வந்து நம்ம சேர்த்து சொல்லணும்னா இந்த மாதிரி சொல்கிற மாதிரி வரும் பட் நிறையா பேர் வந்து இதை வந்து எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த நோன்ற வேர்டை வச்சு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க யூ ஆர் அ டீச்சர் நோ யூ கேம் நோ ஆக்சுவலாக வந்து இந்த நோ நோ வந்து இந்த டேக்குக்கு பதிலாக தான் நம்ம நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படி யூஸ் பண்ணக்கூடாது கரெக்டாக யூஸ் பண்ணுறது வந்து இந்த டேக் கொஸ்டின்ஸ் யூஸ் பண்ணோன்னா அதுதான் இந்த ஆமா ஆமா இல்லை நீ டீச்சர் தான் நீ டீச்சர் தானே நீ டீச்சர் இல்லை அப்படின்லாம் சொல்கிறதுக்கு இந்த கொஷின் டேக் தான் வந்து கரெக்டான அர்த்தத்தை கொடுக்கும் இப்போ ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து நம்ம பார்க்குறோன்னா நீ டீச்சர் தானே அப்படின்னு கேட்குறாங்க இல்லை நீ டீச்சர் இல்லை அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்படி சொன்னோம்னா யூ ஆர் அ டீச்சர் ஆர் என் டியூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம் இப்போ இங்கே வந்து யூ ஆர் அ டீச்சர் ஆர் இருக்கிறது அப்படின்றதுனால இந்த பக்கம் ஆரண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த கொஷின் டேகோட இன்னொரு ரூல் என்ன அப்படின்னா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து பாசிட்டிவாக அதாவது நாட் எல்லாம் இல்லாமல் பாசிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இருந்தது அப்படின்னா இந்த பக்கம் ஒரு டேக் கொஷின் வந்து நெகட்டிவ் வரும் இப்போது யூ ஆர் அ டீச்சர் அப்படிங்கும் போது இங்கே வந்து ஆரண்ட் ஆர் நாட் அப்படின்றத ஆரண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆரண்ட் யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் இப்போ இதே ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து அவங்க நெகட்டிவாக சொல்கிறாங்க நீ டீச்சர் இல்லை இல்லை அப்படின்னு கேட்குறாங்க நீ டீச்சர் இல்லை இல்லை அப்படின்னு கேட்கும்போது யூ ஆர் நாட் அ டீச்சர் ஆர் யூ அப்படின்னு கேட்கணும் இப்போ என்ன நாட் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வந்துருச்சு அதனால டேக்ல வந்து நாட் வராது அப்போ ஆர் யூ அப்படின்னு கேட்கணும் இதுதான் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் தான் அது ஆனால் நம்ம நிறைய பேர் இதை வந்து பேசி பழகினதே கிடையாது நிறைய பேர் பே இது இந்த மாதிரி டேக் யூஸ் பண்ணி நான் பார்த்ததே இல்லை மேக்சிமம் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க பண்ணது கிடையாது பண்ணினா தான் ஆனால் கரெக்டு இந்த கரெக்டான இந்த மாதிரியான எஃபெக்டு நீ டீச்சர் தானே டீச்சர் இல்லை அப்படிலாம் கேட்குறதுக்கு கரெக்ட் எஃபெக்ட் வந்து டேக் தான் கொடுக்கும் அண்ட் இப்போ நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு கார் நிற்கிது இந்த கார் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சவங்க ஒருத்தவங்க கார் இது அவன் கார் தானே அப்படின்னு கேட்குறோம் இது இது அவ கார் இல்லை அப்படின்னு கேட்போம் அப்படி கேட்குறோம்ல இப்போ இதே இதை வந்து இப்போ நம்ம கேட்குறோம் இட் இஸ் சக்திஸ் கார் இஸ் இன் டெட் அப்படின்னா இது சக்தியோட கார் தானே அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு இட் இஸ் சக்திஸ் கார் இஸ் இன் டெட் அப்படின்னா இது அவனோட கார் தானே அப்படின்னு கேட்குறது இப்போ இதே இது அவன் கார் இல்லை இல்லை இது அப்படின்னு சொல்லணும்னா இட் இஸ் நாட் சக்திஸ் கார் இஸ் இட் அப்போ வந்து இஸ் இஸ் இன் டிட்னு வராது இஸ் இட்னு வந்துடும் It is not Shakti's car, is it? அப்படின்னா இது அவன் சக்தியோட கார் இல்லை இல்லை அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறது இது அவன் கார் தானே இது அவன் கார் இல்லை அப்படின்னு கேட்குறோம் ரெண்டாவது அவன் கார் இல்லை இல்லை அப்படின்னு கேட்குறோம் இதுதான் வித்தியாசம் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் நெகட்டிவாக இருக்கும்போது டேக் வந்து பாசிட்டிவ் ஆயிரும் ஸ்டேட்மெண்ட் பாசிட்டிவாக இருந்ததுன்னா டேக் வந்து நெகட்டிவ் ஆயிரும் இப்போது நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இப்போது இது வந்து நம்ம இப்போ நம்ம இஸ் ஆர்லாம் பார்த்தோம் இப்போ வில் வச்சு வருது அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்களேன் வில் வந்தது அப்படின்னா நீ நாளைக்கு மீட்டிங் இப்போ வந்து ஆஃபீஸில் வந்து நம்மளோட பாஸ் கேட்குறாரு மேனேஜர் கேட்குறாரு நாளைக்கு மீட்டிங் அட்டன் பண்ணிடுவேல்ல அப்படின்னு கேட்குறாரு பண்ணிடுவேல்ல அப்படின்னு கேட்பாங்கல்ல நீங்கள் நாளைக்கு பண்ணிடுவேல்
நீ மீட்டிங் மீட்டிங் அட்டன் பண்ணிடுவேல்ல அப்படி சொல்றதுக்கு யு வில் அட்டன் த மீட்டிங் ஓன்ட் யூ அப்படின்னு சொல்றோம் இப்ப இது இது நீ மீட்டிங் அட்டன் பண்ண மாட்டேல நாளைக்கு அட்டன் பண்ண மாட்டேல அப்படின்னு சொல்றோம் இப்ப ஏதோ பேசும்போது நாளைக்கு நீ தான் எப்படியும் அட்டன் பண்ண மாட்டேல அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படி சொன்னா எப்படி சொல்றோம் அப்படின்னா யூ வில் நாட் அட்டன் த மீட்டிங் வில் யூ இப்ப இதுல வந்து வில் நாட் ஃபர்ஸ்ட் டே வந்ததுனால இங்க வந்து வில் மட்டும் வருது யூ வில் நாட் அட்டன் த மீட்டிங் வில் யூ அப்படின்னு கேட்கிறோம் இதே இது ஃபர்ஸ்ட் கேட்கும் போது யூ வில் அட்டன் த மீட்டிங் ஓன்ட் யூ அப்படின்னு கேட்கிறோம் இதே இது இங்க வில் நாட் யூ வில் நாட் அட்டன் த மீட்டிங் வில் யூ அப்படின்னு கேட்குறோம் இதுதான் இதுக்கு ஈஸி அவ்வளோதான் இங்கே பாசிட்டிவ் இங்கே நெகட்டிவ் இங்கே நெகட்டிவ்னா இங்கே பாசிட்டிவ் இப்படி கேட்டால் தான் இது வந்து ஆமாம் இல்லை நீ பண்ணுவே இல்லை அப்படின்லாம் சொல்கிறதுக்கு கரெக்டான அர்த்தத்தை கொடுக்கும் அண்ட் இப்போலாம் வந்து நம்ம இப்போ பார்த்த எக்ஸாம்பிள் எல்லாமே வந்து இஸ் வந்திருக்கு ஆர் வந்திருக்கு வில் வந்திருக்கு அப்படி வந்ததுனால நம்ம இந்த வில் ஆர் இஸ் எல்லாம் வந்து அது கூட நாட் சேர்த்து இசன்ட் ஆரண்ட் ஓன்ட் அப்படிலாம் போட்டுட்டோம் சம்டைம்ஸ் இந்த மாதிரியான வேர்ப்ஸ் வந்து வராது இந்த வில் ஆர் இஸ் எல்லாம் வராது டைரக்டா ஆக்ஷன் வேர்ப் மட்டும் இருக்கும் அப்ப டைரக்டா ஆக்ஷன் வேர்ப் மட்டும் இருந்தா அதை வந்து எப்படி மாத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாக்கலாம் இப்போ இப்போ டைரக்டா ஆக்ஷன் வேர்ப் மட்டும் வந்திருக்கிற ஒரு பாஸ்ட் டென்ஸ் ஒரு சென்டென்ஸ் பாக்கலாம் இப்போ நம்ம சொல்லுவோம்ல நான் நேற்று சொன்னேன்ல அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அதை அடிக்கடி சொல்லுவோம் நம்ம ஏதாவது நான் நேற்றே சொன்னேன்ல நான் அப்போவே சொன்னேன்ல இப்படிலாம் சொல்கிறோம்ல அதை வந்து எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா ஐ டோல்ட் யூ டென்ட் ஐ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் ஐ டோல்ட் யூன்றது இப்போ இந்த டோல்ட் அப்படின்ற வேர்பை பார்த்தோன்னா இந்த வேர்ப் வந்து பாஸ்ட் டென்ஸில் இருக்குது பாஸ்ட் டென்ஸில் இருக்கிறதுனால இந்த கொஸ்டின் டேக் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா டிட் அப்படின்றத யூஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா வேற இஸ் ஆர் வில் இதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை இங்கே இப்போ வாஸ்லாம் இருந்ததுனா கூட வாசன்ட் அப்படி போடலாம் நமக்கு வந்து பாஸ்ட் டென்ஸில் இப்போ எதுவுமே இல்லாமல் ஆக்ஷன் வேர்ப் மட்டும் தான் இருக்குது அப்படின்னா அந்த வேர்ப் என்ன டென்ஸில் இருக்குதுன்னு பார்க்குறோம் இப்போ ஐ டோல்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது பாஸ்ட் டென்ஸில் இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து இங்கே டேகில் வந்து டிட் அப்படின்றது வந்துடுது சென்டென்ஸ் வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கிறதுனால டேக் வந்து நமக்கு நெகட்டிவாக வரும் அப்போது ஐ டோல்ட் யூ டென்ட் ஐ நான் சொன்னேன் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு தான் ஐ டோல்ட் யூ டென்ட் ஐ அப்படின்னு சொல்கிறது இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து உங்களுக்கு நல்லா புரியணும் அப்படின்னா நீங்கள் படம் பார்த்தீங்க விஸ்வாசம் படம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த படத்தில் இந்த இதே டைலாக் வருது இப்போது அந்த அந்த பொண்ணு வந்து அந்த எங்கே போவாங்க தீம் பார்க் போ போகிறதுக்கு வந்து பர்மிஷன் கேட்குறதுக்கு காரில் போயிட்டு இருக்கும்போது அஜித் கூட காரில் போகும்போது திரும்ப வந்து ஃபோன் பண்ணுவாங்க அம்மாவுக்கு ஃபோன் பண்ணி பேசும்போது திரும்பி ஒரு தடவை போட்டுமா அப்படின்னு பெ பெர்மிஷன் கேட்குறதுக்கு நேற்று நம்ம பேசணும் டின்ட் ஐ அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி நேற்று நான் சொன்னேன் டின் ஐ நேற்று பாட்டி இருக்குதுன்னு நான் சொன்னேன் டின் ஐ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பாதி தமிழ் அண்ட் பாதி இங்கிலீஷில் வர மாதிரி இருக்கும் அப்படி வரும்போது நம்ம கவனிச்சு பார்த்தா தெரியும் இந்த கொஸ்டின் டேக் வச்சு அதாவது நேற்றே நான் சொன்னேன் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு தான் டின்ட் ஐ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரிலாம் நம்ம யாராவது இங்கிலீஷில் பேசும்போது நல்லா நோட் பண்ணணும் எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் கூட இங்கிலீஷ் கற்றுக்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு வழி தான் அண்ட் இந்த லெசன் எடுக்கும்போது எனக்கு அதுதான் ஞா ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அதான் ஞாபகம் வந்துச்சு ஓ அந்த அந்த மூவியில் அப்படி வந்துச்சுல்ல அப்படி சொல்லிட்டு ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன் இப்போ வந்து இதே சென்டென்ஸ் தான் அது அதாவது ஐ டோல்டியூன்றதை வந்து அவங்க தமிழில் அந்த பொண்ணு சொல்லிடுவா நேற்று நான் சொன்னேன் டின் ட்ரை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவா நேற்றே நான் சொன்னேன் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறது தான் அந்த அர்த்தத்தில் சொல்லுவாங்க அப்போது ஐ டோல்ட் யூ டின் ட்ரை அப்படின்னா நான் சொன்னேன் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறது இதே இது நான் சொல்லலை இல்லை அப்படின்னு நான் ஒன்றும் சொல்லலையே நான் சொல்லலையே நான் சொல்லலை இல்லை அப்படின்லாம் சொல்லணும் அப்படின்னா அப்போ எப்படி சொல்லணும்னா டோல்டு வந்து நான் சொல்லலைன்னு நெகட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வரும்போது ஐ டிட் நாட் டெல் யூ டிட் ஐ அப்படின்னு வந்துடும் அதில் வந்து டிட்டுன்னு வந்துடும் ஐ டிட் நாட் டெல் யூ டிட் ஐ அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா நான் சொல்லலே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தத்தில் வந்துடும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இப்போ இப்போ யாராவது ஒருத்தர் ஃபோன் நம்ம ஃபோன் தொலைஞ்சு போச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அண்ட் ஒரு ஒரு வாரம் கழித்து மறுபடியும் நம்ம அவங்கள பார்க்கும்போது உன் ஃபோன் தொலைஞ்சிருச்சு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நீ பொது ஃபோன் வாங்கிட்டு உன் ஃபோன் பழைய ஃபோன் தொலைஞ்சிருச்சு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அப்படி கேட்குறது தான் வந்து யூ ல
அப்போ ப்ரெசென்ட்டில் கேட்கும்போது டேக் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா டூ இல்லைனா டஸ் அதை வச்சு தான் வரும் யூ லைக் சாக்லேட் டோன்ட் யூ அப்படின்னு கேட்குறோம் இப்போ யூ லைக் சாக்லேட் அப்படின்றப்போ இந்த லைக்குன்றது வந்து ப்ரெசென்டென்ஸில் இருக்குது அதனால் இந்த பக்கம் டேக் வந்து டூ தான் போடுறோம் ஏன்னா யூன்றதுக்கு அப்போ வந்து யூக்கு வந்து டூ தானே வரும் ஹீ ஷீ இட்டுக்கு மட்டும் தான் டஸ்ட் போடுவோம் யூக்கு வந்து டூ தான் போடுவோம் அதனால் டூ இந்த பக்கம் போடுறோம் யூ லைக் சாக்லேட் டோன்ட் யூ உனக்கு சாக்லேட் பிடிக்கும்ல அப்படி கேட்குறதுக்கு யூ லைக் சாக்லேட் டோன்ட் யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறோம் இதே இது உனக்கு சாக்லேட் பிடிக்காது இல்லை அப்படின்னு கேட்குறோம்னா யூ டோன்ட் லைக் சாக்லேட் டூ டூ யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம் யூ டோன்ட் லைக் சாக்லேட் டூ யூ அப்படின்னா உனக்கு சாக்லேட் பிடிக்காது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறது பிடிக்கும் இல்லைன்னா அப்படி பிடிக்காது இல்லைன்னா அப்படின்னா இப்படி அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இது வந்து டஸ் வச்சு எப்படி எப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா யுவர் டாட்டர் லைக்ஸ் திஸ் டசன் ஷீ அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஒருத்தங்க நம்ம ஃப்ரெண்டோட ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு பொண்ணுக்கு அவங்க பொண்ணுக்கு ஒரு கிஃப்ட் வாங்கி கொடுக்குறோம் அப்போ வாங்கி கொடுக்கும்போது உன் பொண்ணுக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறோம் ஒரு கடையில் போயிட்டு ஏதோ ஒரு டாயோ இல்லை ஒரு கலரோ ஏதோ ஒன்று பார்த்துட்டு உன் பொண்ணுக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும்ல அதனால தான் இது வாங்கினேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் உன் பொண்ணுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்ல அப்படி கேட்குறோம் அப்போ பிடிக்கும்ல அப்படின்னு கேட்குறது தான் யுவர் டாட்டர் லைக்ஸ் திஸ் டசன் ஷீ அப்படின்னா அவளுக்கு அது பிடிக்கும்ல அப்படி கேட்குறதுக்கு இங்கே வந்து டாட்டர் யுவர் டாட்டர்ன்றது ஷீ அதனால் டஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் லைக்ஸ்ன்னு மட்டும் தான் இருக்குது ஸோ பாசிட்டிவாக ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கிறதுனால நெகட்டிவாக டசன்ட் அப்படின்னு வந்துடுது யுவர் டாட்டர்ன்றது கேர்ள்ன்றதுனால நம்ம ஷீன்னு போடுறோம் ஸோ யுவர் டாட்டர் லைக்ஸ் திஸ் டசன்ட் ஷீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் அண்ட் இதே இது அவளுக்கு உன் உன் பொண்ணுக்கு இது பிடிக்காதுல்ல அப்படின்னு கேட்கணும்னா யுவர் டாட்டர் டசன்ட் லைக் திஸ் டஸ் ஷீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம் யுவர் டாட்டர் டசன்ட் லைக் திஸ் டஸ் ஷீ அப்படின்னா அவளுக்கு இது பிடிக்காதுல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குற மாதிரி அர்த்தத்தில் வரும் நெக்ஸ்ட் ஒன் இதுதான் இது வேற ஒன்றும் எக்ஸாம்பிள்ஸ் டிஃப்ரெண்டாக சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை இதே தான் இது இப்போது டஸ்ன்றது வந்து ஹீ ஷீ இட் அப்படின்றதுக்கு மட்டும் வந்து டஸ் வந்து போடுறோம் இப்போ இதே இது இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்குறோம் அப்படின்னா அவனுக்கு வந்து கார் ரொம்ப பிடிக்கும்ல அப்படி கேட்குறதுக்கு ஹீ லைக்ஸ் கார் டசன்ட் ஹீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம் அவனுக்கு ரொம்ப கார் பிடிக்கும்ல ஹீ லைக்ஸ் கார் டசன்ட் ஹீ அவனுக்கு கார் பிடிக்காது இல்லை அப்படி கேட்குறக்கு ஹி டசன்ட் லைக் கார் டஸ் ஹி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம் இந்த கொஸ்டின் டேக் வந்து ரொம்பவே ஈஸி தான் நமக்கு ஆனால் நம்ம நிறைய பேர் பேசி பழகிருக்கவே மாட்டாங்க இந்த டோன்ட் யூ டசன் ஷீ அப்படிலாம் வந்து பேசி பழகுனது வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் ரொம்ப பேசி பழகிருக்க மாட்டாங்க நம்ம ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு கொஞ்சம் அப்படியே பேசி பேசி ஒரு தனியாக இருக்கும்போது சொல்லி சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் நமக்கு பழகிடும் யார்ட்டையா சொல்லும்போது ரொம்ப இல்லைனாலும் அட்லீஸ்ட் சின்ன சின்ன இசன் டெட் டோன்ட் யூ இதெல்லாம் வந்து கூட நம்ம சின்ன சின்ன இந்த டோன்ட் யூ டஸ் இசன் டெட்லாம் கூட ஈஸியாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு அதாவது எதுக்கு இப்போ நம்ம வந்து இந்த நோ நோன்னு சொல்கிறாங்களே யூகேம் நோ யூ டோல் நோ இந்த நோக்கு பதிலாக தான் இந்த டேக் வரும்ன்றது நிறைய பேருக்கு தெரியல ஸோ அந்த மாதிரிலாம் பேசுகிறவங்கள நீங்கள் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி சொல்லுங்கள் இப்படி சொன்னால் இது தான் கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லி அவங்கள கரெக்ட் பண்ணி கரெக்டான இங்கிலீஷை பேச வைக்கலாம் So I'll meet you in the next lesson. Thank you. Bye.